ডিসিদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না করতে রাষ্ট্রপতির আহ্বান সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রশাসনের সাথে মাঠে কাজ করার আগ্রহ সেনা প্রধানের ডিজিটাল কানেকটিভিটিতেই আসবে স্মার্ট বাংলাদেশ শিল্পাঞ্চলে চালু হবে 5G ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীনি তর বাড়ছে আরো 5 টাকা যৌক্তিক দাবি করে বাণিজ্য মন্ত্রী সাফাই গ্যাসের দাম আর না বাড়াতে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যবসায়ীদের চিঠি আর রাজনীতি না করার মুছলেকা দিয়ে বাসায় আছেন খালেদা জিয়া বলেছেন শেখ সেলিম রাজপথে মিলবে সাফল্যের প্রমাণ জানালেন মির্জা ফখরুল ইচ্ছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সরকারি বহুমুখী কার্যক্রম সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেন নিজে দুর্নীতিমুক্ত থাকার পাশাপাশি অন্যরাও যাতে দুর্নীতির সুযোগ না পায় সেদিকেও খেয়াল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দুর্নীতিকে দেশের উন্নয়নের সবচেয়ে বড় অন্তরায় উল্লেখ করে আব্দুল হামিদ বলেন দুর্নীতির কারণে টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাই মাঠ প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে কর্মক্ষেত্রে ডিসিরা দায়িত্ব ও ক্ষমতার পার্থক্য সচেতনভাবে বজায় রাখবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রপতি জেলা প্রশাসনের কর্ণধার ও সেবক হিসাবে জনগণের দৌড় গোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দেওয়ার অর্পিত এই গুরু দায়িত্ব আরও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন উপহার দিতে জেলা প্রশাসকদের তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন সরকার প্রশাসনকে দলীয়করণ করেনি তেমন কোনো ইচ্ছেও সরকারের নেই প্রয়োজনে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেছেন সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে চায় সেনাবাহিনী জেলা প্রশাসক সম্মেলনে এসব বলেন তারা রাজধানীর ওসমানী মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনের শেষ দিনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীরা জেলা প্রশাসকদের সাথে মত বিনিময় করেন এ সময় জেলা প্রশাসকরা বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে মন্ত্রীদের জানান মন্ত্রীরাও নানা ইস্যুতে দিক নির্দেশনা দেন তাদের সম্মেলন থেকে বেরিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন নির্বাচনকে সুষ্ঠু করতে ডিসিদের মুখ্য ভূমিকা রয়েছে একটা সুষ্ঠু মানে অ্যাকসেপ্টেবল নির্বাচন এই দেশবাসী চাচ্ছেন সারা বিশ্ব সেইভাবেই তাকিয়ে আছেন আপনারা সেই নির্বাচন একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কিন্তু আপনারা আপনাদের ভূমিকা মানে ওটা কি কি বলে মানে এটা আপনাদের ভূমিকাই প্রাধান্য আর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন সরকার প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রেখে কাজ করে যাচ্ছে জেলা প্রশাসকদের বলেছি যে কোনটার আপনারা যদি দেখেন যে কেউ বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং গুজব ছড়াচ্ছে এবং অসত্য ভুল সংবাদ পরিবেশন করে সমাজে হানাহানি তৈরি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে আবার অনেক সময় তথ্য মন্ত্রণালয়ের কমিটি আছে তারা কোনটা থেকে গুজব ছড়ানো হচ্ছে সেটি তারা জানাবেন যে এই পোর্টাল থেকে বা এই আইপি টিভি থেকে বা এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে বা এই জায়গা থেকে গুজব ছড়ানো হচ্ছে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে সেটি আমাদের যে কমিটি আছে সেই কমিটিকে জানাবে কেউ যদি অনাহত এগুলো করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অতীতের মতোই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার কথা জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট হবে সকলের সাথে আলাপ আলোচনা করে প্রোটেকশনের জন্য ডেটা কন্ট্রোল করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আমরা সংশোধন করতে পারি প্রবাসীদের হয়নি বন্ধে ডিসিদের পরামর্শ দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ অবৈধভাবে না যাওয়ার জন্য যদি আপনার পরামর্শ দেন তা অনেক হয়তো এই কষ্ট করে টাকা পয়সা খরচ করে অবৈধভাবে যাবে না গিয়ে নির্যাতনের শিকার হবে না যতজন বিদেশে আছেন ওনারা কিন্তু অনেক স্যাক্রিফাইস করেন দেশের জন্য এটা কিন্তু বাস্তব বাট এই স্যাক্রিফাইসের মধ্যে উই হ্যাভ টু সি কি ওদেরকে কেমনে অ্যাডজাস্ট করে ওদেরকে সেট করে নিয়ে আসতে পারি 
স্বাস্থ্যসেবার মান বাড়াতে সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলো পরিদর্শনে জেলা প্রশাসকদের তাগিদ দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রাইভেট ক্লিনিক যেগুলো আছে হাসপাতাল আছে সেখানেও যাতে তারা ভিজিট করে এবং সেখানে যাতে রোগীরা সঠিক সেবা পায় সঠিক মূল্যে সেবা পায় যাতে টেস্টিং বেশি না করে এবং অযাচিতভাবে সিজার না করে এই বিষয়গুলো একটু নজর রাখতে বলেছি এছাড়া সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফি উদ্দিন আহমেদ বলেছেন নিজেদের সক্রিয়তা বজায় রেখে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী বেসামরিক প্রশাসনের সাথে একসঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও বর্তমানে মনে করে বর্তমান প্রশাসনে যারা আছেন তারা অনেক কোঅপারেটিভ এবং আমাদের সাথে সুন্দরভাবে কাজ করছে তো এই আমাদের তরফ থেকে এই বার্তাটাও ডেফিনেটলি বর্তমান সিভিল প্রশাসনে আছে তারাও তাদেরকে মনোবল যোগাবে এবং একসাথে কাজ করার জন্য এটা অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে সম্মেলনে তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী জেলা প্রশাসকদের নানা বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন গেলমান সফি বাংলাভিশন ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার হবে ডিজিটাল কানেকটিভিটি এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট সোসাইটি রাজধানীতে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলার উদ্বোধন করে তিনি বলেন প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা হবে যেমন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে দুই সাল নাগাদ দেশে তৃতীয় সাবমেরিন কেবল স্থাপনের ঘোষণাও দেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পণ্যের সাথে পরিচয় করাতে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হল তিন দিনের ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ভিডিও বার্তার মাধ্যমে মেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা দু হাজার তেইশের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকারের সঠিক পদক্ষেপে তরুণ প্রজন্ম এখন স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছে ডিজিটাল পণ্যে বিনিয়োগ ও রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আশা করেন তিনি বাংলাদেশ ডিজিটালাইজেশনের এক বিপ্লব ঘটে গেছে এখন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন রচিত হচ্ছে শিল্পাঞ্চলে পাঁচ জি সেবা নিশ্চিত করা হবে বিনিয়োগ ও রপ্তানি ক্ষেত্রে ডিজিটাল পণ্য অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি ডিজিটাল কানেকটিভিটি হবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রধান হাতিয়ার এই কানেকটিভিটির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে স্মার্ট সিটিজেন স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি সরকার প্রধান বলেন গ্রাম ও শহরের ডিজিটাল বৈষম্য কমাতে ইন্টারনেট সুবিধা সহজ করা হয়েছে সাবমেরিন কেবল ও বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট থেকে আয় বাড়ায় এ খাতে সরকার আরও বিনিয়োগ করবে বলেও জানান তিনি সাবমেরিন কেবল থেকে প্রাপ্ত ব্যান্ডুইত সৌদি আরব ফ্রান্স মালয়েশিয়া এবং ভারতে লিজ প্রদান করে বাংলাদেশ চার পয়েন্ট আট এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছে তৃতীয় সাবমেরিন কেবল দু সালের মধ্যে স্থাপিত হবে তখন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পেয়ে তেরো হাজার দুইশো জিবিপিএস এ উন্নীত হবে এখন আর বিদেশি স্যাটেলাইটের উপর নির্ভর করতে হয় না অন্যদিকে স্যাটেলাইটের অব্যবহৃত তরঙ্গ ভাড়া দিয়ে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করাও সম্ভব হচ্ছে টেলিকম খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলার উদ্বোধনীতে ২২ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে পুরস্কার দেয়া হয় সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা আগামী জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে সরকার সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় সুইজারল্যান্ডের বিদায় রাষ্ট্রদূত নাথালি চুয়ার জাতীয় সংসদে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী এই সময় তিনি বলেন আগামী নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে এবং সেই লক্ষ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে দেশের নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এর উপর এবং এর বাজেটের উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিদেশি পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন তদারকি করতে আসবেন এবং স্বাধীনভাবে তারা তাদের কাজ করবেন এই সময় দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা ইস্যুতেও আলোচনা হয় সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম আরেক দফা বাড়ছে চিনির দাম প্রতি কেজিতে পাঁচ টাকা বাড়িয়ে খোলা চিনির কেজি প্রতি দাম একশো সাত টাকা এবং প্যাকেট জাত চিনি একশো বারো টাকা দাম ঠিক করা হয়েছে নতুন দাম পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকরী ঘোষণা দিয়েছে চিনি পরিশোধনকারী সমিতি ব্যবসায়ীদের এই দরের পক্ষে সাফাই গিয়েছেন 
বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি জানিয়েছেন দাম বাড়ানো না হলে বাজারে চিনি পাওয়া যাবে না এমন সংখ্যা থেকেই চিনির দাম যুক্তিক হারে বাড়ানো হয়েছে ডলার সংকটের অজুহাতে গেল কয়েক মাস ধরে অস্থির চিনির বাজার দাম সহনীয় রাখতে ট্যারিফ কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও এনবিআর এর মধ্যে যখন চলছে চিঠি চালাচালি তখনই ঘোষণা এলো চিনির দাম আরেক দফা বাড়ানোর চিনির আন্তর্জাতিক বাজার ডলারের উচ্চ মূল্য এবং মিলগুলোতে বাড়তি উৎপাদন খরচের দোহাই দিয়ে সুগার রিফাইনারি সমিতি খোলা ও প্যাকেটজাত চিনির দাম আরও 5 টাকা করে বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে বাড়তি এই দরকে যৌক্তিক বলেই দাবি করলেন বাণিজ্য মন্ত্রী আমাদের একটা ট্রেডেন্ট কমিশন আছে তারা পুরো অ্যাসেস করে করে যাতে করে যারা যে দামটা হওয়া উচিত বিভিন্ন ক্যালকুলেশন করে সেটা করে সেই হিসাব নিকাশ করেই তারা হয়তো কিছুটা বাড়িয়েছে এটা যদি না অ্যাড্রেস করা হয় তাহলে রেজাল্ট হবে কি বাজারে চিনি পাওয়াই যাবে না সেই বিবেচনা করেই তারা করে যে কি হওয়া উচিত শুধু চিনি নয় আমদানি নির্ভর অন্য নিত্য পণ্যের দাম যেন আর না বাড়ে সেজন্য এলসি খোলার জটিলতা দূর করার উদ্যোগের কথাও জানান বাণিজ্য মন্ত্রী চারটা সরকারি ব্যাংকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক যেন এলসি ওপেন করা হয় ছোট গ্রুপগুলো তো নরমালি ব্যাংক তো ক্লায়েন্টের উপর নির্ভর করে তারা করে আর বড় গ্রুপ তো তারা করছে তাদের সেই ট্রাস্ট আছে ছোট গ্রুপগুলোর ব্যাপারে তাদের ক্লায়েন্ট টু ক্লায়েন্ট রিলেশন অ্যাবিলিটি তার উপরে তারা ব্যাংক করে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক পরিষ্কার ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে নিত্য পণ্য জিনিস রমজান মাস সামনে রেখে যেন এলসি খোলা হয় বিশ্লেষকরাও বলছেন নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় রাখতে জরুরি পণ্য বিবেচনায় আমদানির অগ্রাধিকার ঠিক করা ও ডলার ছাড় করার উদ্যোগ নিতে হবে আটা বা চালের সঙ্গে বা তেলের সঙ্গে কি চিনিকে একই ক্যাটাগরি আমি বলবো যে না চিনি জরুরি পণ্য হতে পারে খাদ্য পণ্য হতে পারে অতি জরুরি নয় সরকারের সুতরাং এক্ষেত্রে সরকারকে যদি ডলার ব্যবহারের প্রাধিকার সেট করতে হয় তাহলে চিনির চেয়ে বরঞ্চ অন্যান্য ভোগ্য পণ্যের সামনের দিনের চাহিদা মেটানোর জন্য ডলার সাশ্রয় করে রাখাটা ভালো আমাদেরকে এই মুহূর্তের জন্য কিছু বিকল্পভাবে অভ্যন্তরীণ যা কিছু রয়েছে সেটি দিয়ে চিন্তা করা যতটুকু সম্ভব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের প্রাধিকারগুলো আরও বেশি ক্যাটাগরাইজ করে ফেলা যাতে অন্তত সামনের দিনের বিবেচনায় যে পরিমাণ তার হাতে ডলার আসছে এবং ব্যয় হবে এই বিবেচনাটি মাথায় রেখে যাতে আমদানির ইগুলো এলসি খোলার সুযোগগুলো করে দেওয়া ডলার সংকট কাটিয়ে উঠতে সাত দিন পর পর আমদানি ও রপ্তানির তথ্য পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন এই বিশ্লেষক চাহিদা এই বিষয়গুলো জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশান ঢাকা গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি শিল্প খাতে আরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এমন আশঙ্কা ব্যক্ত করে গ্যাসের দাম না বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন ব্যবসায়ী নেতারা প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া খোলা চিঠিতে ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এফপিসিসিআই এ আহ্বান জানিয়েছেন বিকেলে এফপিসিসিআই সভাপতি জসিম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে জানানো হয় করোনা মহামারী ও ইউক্রেন সংকটের ফলে বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্য শিল্পের কাঁচামাল ও উৎপাদন উপকরণ সহ সকল খাতে ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধি সেই সাথে সার্বিক পরিবহন ব্যয় এবং মুদ্রা বিনিময় হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসা পরিচালনার খরচ অত্যাধিক বেড়ে চলেছে এতে শিল্প কারখানাগুলো সচল রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ফলে শিল্প খাত ক্ষতিগ্রস্তের পাশাপাশি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এই পরিস্থিতিতে গ্যাসের মূল্য পুনর্নির্ধারণের বিষয়টি পুনরায় বিবেচনার আহ্বান জানানো হয় চিঠিতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আর রাজনীতি করবেন না এমন মুছলেকার ভিত্তিতে তাকে বাসায় নেওয়া হয়েছে বলে সংসদে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য শেখ ফজল করিম সেলিম বৃহস্পতিবার সংসদের রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনা ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় শেখ সেলিম দাবি করেন রাজনীতি করবেন না বলে তারেক জিয়া ও মুছলেকা দিয়ে বিদেশে গেছেন খালেদা জিয়ার ভাই বোন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে আসেন তার কাছে যেয়ে এই প্রধানমন্ত্রী এক সময় তার বাড়িতে ঢুকতে দেয় নাই তার একক যখন মারা যায় অপমান করেছে তা মানব মাননীয় বঙ্গ বঙ্গবন্ধুর মেয়ে ওনার হৃদয়টা অনেক বড় ওই সব বুঝে গেলে অসুস্থ লোক কয়েকে তাকে হাসপাতালের থেকে বাসা আনাতে হবে তা বাসায় আনতে হবে সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে বাসায় আনতে হবে বাসায় বসে যদি রাজনীতি করে সেই জন্য তাদের বলল যে এইভাবে আইনলে তো সে রাজনীতি করতে পারবে সেটা তো দেওয়া যাবে না তখন বলছে মুসলে কারাইছি যে আমরা খালেদা জিয়া রাজনীতি করতে করবে না সাজা প্রাপ্ত আসমায় রাজনীতি করবে না আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের বলেছেন আন্দোলনের নামে বিএনপির সন্ত্রাসী কার্যক্রম ঠেকাতে দেশের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সতর্ক পাহাড়ে থাকবে আওয়ামী লীগ এভাবেই দলটির অপতৎপরতার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি বিকেলে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি দাবি করেন 
পাল্টা কর্মসূচিতে বিশ্বাস করে না আওয়ামী লীগ কিরকম নিষ্ঠুর কিরকম নষ্ট এ রাজনীতি আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারিকে মেরে জানাজা পড়ে দাপন কাপন শেষ করে আওয়ামী লীগের ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্মেলনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিরোধীদের সাম্প্রতিক বিভিন্ন গুজবের এভাবেই সমালোচনা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক কালকে রাত্রে সাংবাদিকরা বন করে আপনি নেই খুব অসুস্থ কি কাণ্ড এগুলো আজকে বাংলাদেশে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে এ আয়োজনে অবাধিকাদের দাবি করেন দেশের একমাত্র গণতান্ত্রিক দল আওয়ামী লীগ জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত সারা দেশে দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগ সরব থাকবে বলেও জানান তিনি উপজেলা ইউনিয়ন ওয়ার্ড পর্যন্ত সতর্ক পাহারা আওয়ামী লীগের থাকতেই হবে তারা গণতন্ত্রের পথে কখনো চলে না তারা যে কায়দায় আন্দোলন করতে চায় তাদের সেই সাম্প্রদায়িক কায়দা তাদের সেই জঙ্গিবাদী কায়দা তাদের সেই সন্ত্রাসী কায়দার জবাব আমরা দেব সমচিত জবাব আমাদের দিতে হবে পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে সরস্বতী পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী তাদের দল সনাতন ধর্মাবলম্বী সকলকে আমি বলব আমাদের এখন নাম্বার ওয়ান ইনিমি আমাদের প্রধানতম ইনিমি সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদ সাম্প্রদায়িকতাকে রুখতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ শিক্ষাঙ্গনে যাতে সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সেজন্য শিক্ষার্থীদের সজাগ থাকার পরামর্শ দেন ওবায়দুল কাদের শান্তি মাইনুল শোভন বাংলাভিশন ঢাকা বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিএনপির আন্দোলন ব্যর্থ কিনা রাজপথেই তা প্রমাণ হবে সরকার বিএনপির আন্দোলন দমনে মরিয়া হয়ে উঠেছে 10 দফা দাবিতে রাজধানীতে 4টি পদযাত্রা কর্মসূচির ঘোষণা দেন বিএনপি महासचिव পজিটিভলি নেওয়া নয়পলটনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির महासचिव বলেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বাড়ছে রাজধানীর চার স্থানে পদযাত্রার কর্মসূচির ঘোষণা দেন তিনি জানান ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির উদ্যোগে আঠাশ জানুয়ারি শনিবার বাড্ডা শাহজাদপুর সুভাষতু টাওয়ারের সামনে থেকে মালিবাগ আবুল হোটেল পর্যন্ত এবং একত্রিশে জানুয়ারি গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে মিরপুর দশ নম্বর গোলচত্বর পর্যন্ত পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে আর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে ত্রিশ জানুয়ারি পদযাত্রা হবে যাত্রাবাড়ি থেকে শ্যামপুর এবং এক ফেব্রুয়ারি বুধবার মুগদা থেকে মালিবাগ পর্যন্ত আশা করি যে এই কর্মসূচি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে এটা আপনার সমাপ্ত হবে এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই গণতন্ত্র পুরস্কারের দাবি আরও বেশি সোচ্চার হবে আরও বেশি বেগবান হবে একই সঙ্গে আহ্বান জানাব জনগণ অংশগ্রহণের জন্য বর্তমানে এই অনির্বাচিত অবৈধ ফ্যাসিস সরকার গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারে আন্দোলন যারা করছেন তাদেরকে গ্রেফতার তাদেরকে অত্যাচার নির্যাতন এবং গুলি বর্ষের মধ্যে হত্যা করছেন তারপরেও এই দেশের জনগণের গণতন্ত্রের যে আকাঙ্ক্ষা তাকে দমন করতে না পেরে তারা আরও মরিয়া হয়ে উঠেছে বিএনপির আন্দোলন ব্যর্থ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সরকারের পদত্যাগের দাবি ভুয়া আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন বক্তব্যের সমালোচনা করেন মির্জা ফখরুল যে আমার এগুলো উত্তর দিতে আমার রুচিতে বাদে কে ভুয়া আর জনগণ কাকে কি নামে আপনার সম্বোধন করে এটা আমরা সবাই জানি কথা বলে তো লাভ নেই এ তো করবেই আপনার রাজনীতিতে যে যার মতো করে তা তার যার যার মতো করে কথা বলবে না এটা তো আপনার প্রমাণই হবে রাজপথে সেটা তিনটে প্রমাণিত হচ্ছে যারা রাতের অন্ধকারে আগের রাতে ভোট করে যারা একশো চুয়ান্ন জনকে বিনা ভোটে নির্বাচিত ঘোষণা করে দেয় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের কোন মুখেই সব কথা বলে নির্বাচন সম্পর্কে এটা আমার মাথায় আসে না লজ্জা সরমহীন হাইকোর্টের আদেশে জামিনে থাকার পরও নিম্ন আদালত নেতাদের কারাগারে পাঠাচ্ছে অভিযোগ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন এ ঘটনা প্রমাণ করে নিম্ন আদালত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না জাহাঙ্গীর আকন্ত বাংলা ভীষণ ঢাকা 
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা উদযাপিত হয়েছে নানা আয়োজনে হিন্দু শাস্ত্র মতে বিদ্যা ও ললিতকলার দেবী হিসেবে পরিচিত সরস্বতীর আরাধনায় মন্দিরগুলোর পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও পূজার আয়োজন করা হয় ভক্ত শিক্ষার্থীদের অনেকেই বই পুস্তক অর্পণ করেন প্রতিমার চরণে এই আয়োজনকে ঘিরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস জুড়ে ছিল উৎসবের আমেজ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মতে বিদ্যা বাণী আর সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী মাঘ মাসের শুল্ক পক্ষের পঞ্চম তিথিতে সাদা রাজহংসে চেপে সরস্বতী আসেন জগতে সূর্যোদয়ের পর দুধ মধু ঘি কর্পূর দিয়ে দেবীকে গোসল করিয়ে চরণামৃত নেন পুণ্যার্থী ভক্তরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল পূজা মণ্ডপে সকালে শুরু হয় বাণী অর্চনা পুরোহিতের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মন্ত্র পাঠ করতে থাকেন ভক্তরা এরপর দেয়া হয় পুষ্পাঞ্জলি বিদ্যার দেবী হিসেবে সরস্বতী পূজায় বরাবরই শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ থাকে চোখে পড়ার মতো সুস্থভাবে সুন্দরভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারি এটাই আমাদের প্রার্থনা আর অবশ্যই যেন সুস্থ থাকি আর পরিবারের সবাই সুস্থ থাকে এটাই প্রার্থনা মা হচ্ছে বিদ্যার দেবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাশাপাশি পুরান ঢাকা রামপুরা সহ রাজধানীর বিভিন্ন মন্দিরে আয়োজন করা হয় সরস্বতী পূজার সকাল থেকেই পরিবার পরিজন নিয়ে পূজা দিতে আসেন পুণ্যার্থীরা অনেকে নিয়ে আসেন পাঠ্যপুস্তক সহ নানা শিক্ষা সামগ্রী পুষ্পাঞ্জলির পর বিতরণ করা হয় প্রসাদ শিক্ষার্থীদের বিদ্যা ও বুদ্ধির পাশাপাশি দেশের মঙ্গল ও শান্তি কামনা করা হয়েছে প্রার্থনায় সবার জন্য মঙ্গল করে ভগবানের কাছে এটাই প্রার্থনা করি বিদ্যার জন্য যে চাওয়া জ্ঞানের জন্য ধ্যানের জন্য যে চাওয়া সেই চাওয়াগুলোর জন্য মূলত আমরা এই সরস্বতী পূজার সকালে সম্মিলিত হই ঠাকুরের কাছে যে ঠাকুর সবাইকে বিদ্যা বুদ্ধি ভালো জ্ঞান বুদ্ধি দেয় ছাত্র ছাত্রীরা যাতে ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারে দেশে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে সরস্বতী পূজার পাশাপাশি মন্দিরগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয় সৈকতিক বাংলা ভিশন ঢাকা রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান না হলে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সকালে রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়ে পূজা মণ্ডপে পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় সাম্প্রতিক জঙ্গি আস্তানার সন্ধান সেটিরই ইঙ্গিত বহন করে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন ইয়াবার টাকা ভাগাভাগির জন্য রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে মারামারি হচ্ছে পাহাড়ে আশ্রয় নেওয়া বাহান্ন জঙ্গির সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে মন্ত্রী আরো বলেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সমন্বিতভাবে কাজ করছে জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও তাদের মূল উৎপাদন করা যায়নি তবে যে কোনো মূল্যে তাদের নির্মূল করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি বলেছেন এখন সময় সাম্প্রদায়িকতা দুর্নীতি আর মানি লন্ডারিং এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করার সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির আয়োজিত সরস্বতী পূজা উদযাপন অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন প্রধান বিচারপতি বলেন সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনার সাথে যায় না সংবিধানের মূল চেতনাই হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক এখানে সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই মুসলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এটা মূল নয় সবাই বাংলাদেশের নাগরিক এটাই বড় পরিচয় এদেশের প্রকৃতি কেমন হবে তা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়ে গেছে সাম্প্রদায়িকতাকে জায়গা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধান বিচারপতি আরও বলেন সবাই মিলেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হবে সাম্প্রদায়িক শক্তি যেন মাথা ছাড়া দিতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান তিনি যেটা আমাদের এখনই প্রয়োজন সেটা হলো সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই করা লড়াই করা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা বালি লন্ডারিং বিরুদ্ধে লড়াই করা সমস্ত দুর্বলতার বিরুদ্ধে লড়াই করা যে কোনো প্রকার উস্কানি নেতাদের বিরুদ্ধে আসেন আমরা এই লড়াইয়ে সবাই একসাথে থাকি এবং এই দেশে 
হকারদের কাছ থেকে লাইনম্যান পুলিশ টাকা খাবে আর সিটি কর্পোরেশন চেয়ে চেয়ে দেখবে তা হতে পারে না বললেন ঢাকা দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস দুপুরে মহানগর নাট্যমঞ্চে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন মেয়র তাপস বলেন হকারদের কাছ থেকে লাইনম্যান ও পুলিশের টাকা নেওয়া বন্ধ করা হবে তিনি আরো বলেন নগর উন্নয়নের কারণে হকারদের পেটে যেন লাথি না পড়ে সেই বিষয়টি মাথায় রেখে হকার ব্যবস্থাপনা নিয়ে পরিকল্পনা চলছে সেই পরিকল্পনায় দক্ষিণ সিটির বঙ্গভবন থেকে জিরো পয়েন্ট এবং নগর ভবন থেকে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত রেড মার্ক চিহ্নিত দুটি রাস্তা বাদ দিয়ে হলুদ এবং সবুজ চিহ্নিত দুটি রাস্তায় হকাররা ব্যবসা করতে পারবে তবে এতে নগরবাসীর চলাচলে কোনো রকম সমস্যা যাতে না হয় সেই বিষয়টি মাথায় রাখারও নির্দেশ দেন দক্ষিণের মেয়র একজন হকারের থেকে কত টাকা উঠবে জায়গা বিশেষে কত টাকা দিতে হবে তাকে বসার জন্য ব্যবসা করার জন্য এটা ভাগাভাগি এবং নির্ধারণ করে থাকে পুলিশ এবং লাইনম্যান আমি মেয়র হয়েছি কি ওনারা বয়ে বয়া খাইবে আর সিটি কর্পোরেশন আঙ্গুল চুষবে এর জন্য এই অত্যাচার নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হতে চান তাহলে আমাদের সিটি কর্পোরেশনকে এক টাকাও দিতে হবে না কিন্তু কিন্তু আমাদের নির্দেশনা আমাদের নীতিমালা আমাদের শৃঙ্খলা এগুলো পরিপালন করতে হবে টিকটক সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারকা খ্যাতি এবং অর্থ আয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নারী ও মেয়েদের পাচার সহ যৌন নির্যাতনের সংখ্যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে এমন তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন আইওএম সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় প্রতিবেদনে আরও বলা হয় আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারকে বেশি টার্গেট করে পাচারকারীরা একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারীরাও পাচারের শিকার হয়ে থাকে আইওএম এর প্রতিবেদনে বলা হয় দু থেকে দু পর্যন্ত বাংলাদেশের দ্বিগুণ বেড়েছে রেমিটেন্স অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব আমিনুল ইসলাম খান বলেন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অপরাধীরা তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছে তিনি বলেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপরাধ বাড়ায় এসব প্রতিরোধে নতুন করে পরিকল্পনা করা হচ্ছে অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ আইওএম এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি সহ অভিভাষণ খাতের বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন টেকসই ও ব্যবসা বান্ধব আগামী প্রজন্ম তৈরিতে রাজস্ব আহরণে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের তাগিদ দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুহেনা মোহাম্মদ রহমতুল মুনিম আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উপলক্ষে সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে এক সভায় তিনি এই তাগিদ দেন প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়াতে রাজস্ব আহরণে কর্মকর্তাদের আরও দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে বলেও জানান এনবিআর চেয়ারম্যান দেশে উৎপাদন হয় এমন পণ্য আমদানিতে নিরুৎসাহিত করে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর আহ্বান জানান শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফপিসিসিআই সভাপতি জসিম উদ্দিন দ্রুত পণ্য খালাসে আরও তৎপর হতে এবং প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে ইডেন খরচ কমানোর তাগিদ দেন তিনি হিডেন খরচ বাড়ানোর তাগিদ দেন তিনি বক্তারা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কাস্টমস এ লেনদেনের পরিসীমা বাড়ানোর পরামর্শ দেন বাগেরহাটে একটি মাত্র প্লান্ট থেকে নিয়মিত সুপেয় পানি সুবিধা পাচ্ছে অর্ধ শতাধিক সরকারি বেসরকারি অফিস ও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সহ বিশ হাজার মানুষ লবণাক্ত এলাকায় সুপেয় পানি চাহিদা পূরণে আরও ট্যাঙ্ক স্থাপনের দাবি স্থানীয়দের এদিকে বিভিন্ন উপজেলায় পানির প্লান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সুপেয় পানি পেতে বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে একমাত্র পানি শোধনাগার ও ট্যাঙ্ক স্থাপন করা হয় প্রতি ঘন্টায় তিরিশ হাজার লিটার পানি শোধন করার সক্ষমতা রয়েছে এই প্লান্টের শুষ্ক মৌসুমে খালের পানি ব্যবহার করে সুপেয় পানিতে রূপান্তরিত করা হয় প্রতিদিন উপজেলা পরিষদের সব দপ্তর বেসরকারি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ বাসাবাড়িতে খাবার পানি ও রান্নার কাজে এই পানি ব্যবহার করা হচ্ছে বর্তমানে দেড় লাখ লিটার পানি সরবরাহ করা হয় প্রতিদিন এই প্ল্যান্ট চালু হওয়ার পরে আমাদের ওই দিক লাইন আছে লাইনে পানি যায় আমি পানি আমরা খাই খাওয়ার পরে আমাদের অনেকের রোগ বালাই ছিল কমে গেছে আমি এখান থেকে পানি নিয়ে দোকানে দোকানে দিয়ে আমার এই পানিতে বিশ পাঁচ টাকা করে কলস দেয় আমার এই দিয়ে সংসার চলে আমার স্কুলে তিনশো ছেলে মেয়ে এখানে এই পানি পান করে তারা তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করছে এবং তারা সুস্থ জীবনযাপন করছে উপজেলা প্রশাসন ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নিয়মিত তদারকি করে এই প্ল্যান্টের দেখভাল এবং বিল সরবরাহের জন্য রয়েছেন তিন কর্মচারী ওয়াটার প্লানের লাইনম্যান গেটবল খুলি খেলবল বন্ধ করি এ জায়গার থেকে আমি যা আয় পাই তার থেকে আমি আমার সংসার পরিচালনা করাই আমরা অনুরোধ করব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে যাতে আরও 
ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এখানে স্থাপন করা হয় আরও বেশি উৎপাদন ক্ষমতা থাকলে দরিদ্র অসহায় মানুষ এর থেকে উপকৃত হতো বলে জানালেন প্ল্যান পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যারা গরিব জনগণ আছে তাদেরকে বিনামূল্যে আমরা এই পানিটা দিয়ে থাকি এবং এখানে আরও অনেক আবেদন পড়েছে যারা নিতে চায় এই পানি আমরা বাগেরহাটের অন্যান্য উপজেলাতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারফেস ওয়াটার বা আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটারটাকে আমরা পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহ করে সমস্ত জনগণকে এই সুপে পানির সুবিধা আওতায় আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি দু হাজার তেরো সালে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সুপেয় পানি সরবরাহ প্রকল্পের অধীনে এক কোটি দশ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় এই পানির প্ল্যান বিশ হাজার মানুষ এই পানির সুবিধা পাচ্ছে এখান থেকে বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক আরও কিছু খবর নিয়ে রয়েছে একটি ডেস্ক রিপোর্ট উন্নয়নের জন্য বগুড়া ছয় সদর আসনের উপনির্বাচনে নৌকার প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বৃহস্পতিবার বিকালে শহরের শহীদ খোকন পার্কে আওয়ামী লীগ প্রার্থী রাগিবুল আহসান রিপুর নির্বাচনী জনসভায় তিনি এ আহ্বান জানান বিদ্যুৎ গ্যাস ও নিত্যপণ্যের দাম কমানো এবং দমন পীড়ন বন্ধ সহ দশ দফা দাবিতে বিভাগীয় সমাবেশের মাধ্যমে চলমান আন্দোলন আরও গতি পাবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালে প্রিন্স বিকালে ময়মনসিংহের দলীয় কার্যালয়ে চার ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ বিভাগীয় সমাবেশ সফল করতে বিভাগের সাত জেলার নেতাদের সাথে যৌথ প্রস্তুতি সভায় তিনি একথা বলেন আন্তর্জাতিক হিসাব বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আঠাশ ও উনত্রিশ জানুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় বাংলাদেশ অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন ও ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশন রিসার্চ সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে এ সম্মেলন হবে বনানীর হোটেল ছেরাটনে সম্মেলনে প্রধান অতিথি থাকবেন পরিকল্পনা মন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বিশেষ অতিথি থাকবেন অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক ড হারুনুর রশিদ সহ অন্যরা বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল ব্যাংকিং সুপার অ্যাপ আস্থা লাইফ স্টাইল চালু করেছে ব্র্যাক ব্যাংক নতুন এই ফিচারের মাধ্যমে লাইফ স্টাইল সলিউশন সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা প্রাথমিকভাবে এতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ওটিটি বিনোদন প্ল্যাটফর্ম আস্থা প্লে আস্থা মিউজিক আস্থা ইসলামিক আস্থা লার্নিং এবং আস্থা ট্রাভেল ঢাকার একটি হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনন্য সেবা চালু করেন ব্র্যাকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও সেলিম আর এফ হোসেন বাঙালিং ডিজিটাল কমিউনিকেশনের সিইও অ্যারিক আস দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউ রহমান গ্রামীণ ফোনের চিফ ডিজিটাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অফিসার সোলাইমান আলম বিকাশ লিমিটেডের সিইও কামাল কাদির রবি আজিয়াটার চিফ এন্টারপ্রাইজ বিজনেস অফিসার মোহাম্মদ আদিল হোসেন নোবেল এবং ফেসবুক অ্যান্ড গুগল টেকনোলজি এক্সপার্ট আনন্দ তিলক সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটির নবীনবরণ ও বনভোজন হয়েছে নরসিংদীর ড্রিম হলিডেতে দিনভোর আনন্দ উৎসবে কাটান সদ্য উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনো শিক্ষার্থীরা সাথে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা আলোচনা পর্বে শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনের দিক নির্দেশনা দেন শিক্ষকরা পাশাপাশি মানবিক মানুষ হতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেটার আলামিন বেলা শেষে আকর্ষণীয় পুরস্কারের র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয় আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের দুইশো নয়তম শাখার উদ্বোধন হয়েছে কক্সবাজারের কোটবাজারে উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান সেলিম রহমান নতুন শাখা সহ ব্যাংকের সব শাখায় সরিয়াসম্মতভাবে সর্বোচ্চ গ্রাহক সেবার নিশ্চয়তা দেন তিনি উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক আহমেদুল হক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ফরমান আর চৌধুরী বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করছি শিরোনামগুলো আরেক বাজার নিয়ে ডিসিদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ না করতে রাষ্ট্রপতির আহ্বান সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রশাসনের সাথে মাঠে কাজ করার আগ্রহ সেনাপ্রধানের ডিজিটাল কানেকটিভিটিতে আসবে স্মার্ট বাংলাদেশ শিল্পাঞ্চলে চালু হবে ফাইভ জি ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিনির দর বাড়ছে আরও পাঁচ টাকা যৌক্তিক দাবি করে বাণিজ্য মন্ত্রী সাফাই গ্যাসের দাম আর না বাড়াতে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যবসায়ীদের চিঠি আর রাজনীতি না করার মুছলেকা দিয়ে বাসায় আছেন খালেদা জিয়া বলেছেন শেখ সেলিম রাজপথেই মিলবে সাফল্যের প্রমাণ জানালেন মির্জা ফখরুল এছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ রয়েছে রাত একটায় এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে সঙ্গে থাকে ধন্যব